Hi, everyone. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Marlon. Carlos, coming from Danny and Brian. Thank you for being on time. How was, uh, how was your day? It's so funny, teacher, because uh, I'm stay with my two daughters. Oh, you're studying with them. Let me introduce my daughters, Maria Alejandra and Camila Sofia. Ah, oh, okay. So you're studying with them. Okay, fantastic. That's good. Um, any question? I see that you've been working in the platform and you were asking some questions about it. Did you find the answers? Vi que han estado trabajando en la plataforma, los felicito. Eh, estaban haciendo preguntas acerca de los ejercicios. Eh, me di cuenta de que ya están como llegando casi que a la sección 4, lo cual es bueno. Así que pues vamos a, a estudiar, a repasar la sección 3, a ver el midterm exam. ¿Cómo van con eso? ¿Ya lo terminaron? Sí. Yes. Ok. Very good. A mí oh, solo me faltaría la sección 5. Yeah, excellent. So, I see that you've been working hard in the platform, which is very good. Now, let me start sharing my screen so that we can start right away. Um, the name of the section number three is Where Are You From? So, we're going to be practicing. Um, can you see my screen now? Yes, we see. Okay, so as you can see here, we have the 10 largest cities in the world. Okay, so I'm going to play the audio for you to repeat at home. And if you want, you can um, you can unmute the microphone so I can hear you practicing. Unit three, where are you from? Page 16, Exercise 1, Snapshot, The 10 Largest Cities in the World. Listen and practice. Cities. 1. Tokyo. 2. Seoul. 3. Mexico City. 4. New York City. 5. Mumbai. 6. Jakarta 7. Sao Paulo 8. Delhi 9. Osaka 10. Shanghai Countries A. Brazil B. China C. India D. Indonesia. E. Japan. F. Mexico. G. South Korea. H. The U.S. Ok, um, vamos a practicar una vez más, pero me gustaría que quiten el mute de sus micrófonos y escucharlos repetir. Uh, tal vez sientan que se va a oír un poco de desorden, pero créanme que de repente sí se escucha si, si lo estamos haciendo bien o alguien necesita refuerzo. Así que pues voy a poner el audio otra vez y espero escucharlos. Unit 3. Where are you from? Page 16, Exercise 1, Snapshot, The 10 Largest Cities in the World. Listen and practice. Cities. 1. Tokyo. 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 Seoul. 3. Seoul. Mexico City. Mexico City. New York City. New York City. Mumbai. 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 
six, Jakarta. Jakarta. Seven, Sao Paulo. Sao Paulo. Eight, Delhi. 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 Osaka. 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 Ten, Shanghai. 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 Ajá, por ahí hay unos que dicen eh, It's Shanghai 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 Let's listen again Osaka Shanghai. Ten Shanghai 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 Hey Brazil B. China. 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 O you in China for a China. 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 D. India. 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 D. Indonesia. 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 E. Japan. 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 F. Mexico. 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 G. South Korea. South Korea. South Korea. H. The U.S. The U.S. The U.S. The U.S. Excellent. Good. Uh, is there anything that you would like to review? Lo hicieron muy bien. Solo un par. Este, por ejemplo, Shanghai. Y esta, acuérdese que es China. Pero como a veces estamos leyendo, ese nos ve el español aquí, China. No, it's China. And the rest? Todo bien. Yes. Okay, good. So now, um, now we have a conversation. Remember that the topic is, where are you from? ¿A qué se refiere esta pregunta? Where are you from? De dónde eres. Exacto, es para decirte de dónde somos, nuestro país, ciudad, o de dónde procedemos. Eh, um, we have this conversation, it is in the platform. Tenemos esta conversación en la plataforma, creo que es el primer video, pero pues la vamos a escuchar desde aquí para no estar cambiando porque eso a veces quita un poquito de tiempo. Okay. Let me make it. Okay, so remember here the pronunciation is sol, como que fuera el sol que nos alumbra en el día, pero ahora se ha ido. Sol, are you from Sol? Uh, this is the topic of the conversation, so we're going to listen and then you tell me if there is any new word or pronunciation so that we can review. Page 16, exercise 2. Conversation. Are you from Seoul? Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, there we have the conversation. Do you have any question about it?
Okay, no questions. I uh, will play the recording one more time for you to repeat at home. Page 16, exercise two, conversation. Are you from Seoul? Part A, listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Volunteers to write play? Yo tengo una duda. Yes, Marlon. Eh, se pronuncia ori originality, original. And what Ori is from South Korea? Originally. Uh -huh. Uh -huh. Originally. South, uh -huh. South Korea. South. Originally. South. But South Korea. South Korea. Korea. Uh -huh. Uh -huh. South Korea. La... Originally. 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 Y, y la otra llevar una fuertecita aquí en la primera. Originally. Original. Originally. Excelente. Y la otra palabra sería. Eh, no. We're not. We're from the. Ajá. Esa. 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 Digen. 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 Ajá. Digen. José okay. Arau. Esa era mi duda. Teacher. Este. Digen. Any other question? Okay, do we have volunteers to role play? Me. Okay, uh, I think it's Marlon. Marlon dijo me? Marlon Omar? Okay, es que no, no, no veo. Solo veo yes. la manita de José levantada. Okay, José. Do you want to practice? Okay, I have Marlon, Marlon Omar, and who wants to help Marlon? Okay. I want you to practice with Marlon. Only yeah, one. Marlon. Okay, the other Marlon. Yeah. Okay. I are you from California, Jessica? Well, my family is California now. Uh, we were from Korea originally. Oh, my mother is Korea. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from uh, Korea. I don't know if the the Jane. So is your first language Korea? Yes, it it is. Okay, you did it very good. Solo vamos a repasar un par de palabritas eh, eh, con el país. Acuérdense, esta es como una I, Korea. 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 Uh, so you say Korea. South Korea. Uh, South Korea. Y luego la, eh, la nacionalidad Korean. Korean. Siempre con I, Korean. Y la otra aquí, la palabra esta, no se pronuncia como con I, sino que es casi E, first. First. Ajá, uh -huh, first. And then, very good, excellent. I have Danny Manzano. 
Anybody who is with Danny? Yes, teacher. Mm -hmm. Este a question and la where from they they young. We're from Dijon. La, la pronunciación de esa palabra me cuesta. Dijon. Dijon. Es como una I y la A no se pronuncia. Dijon. Cabal, teacher. Eso ahí iba a preguntar yo también porque ahí sentí que me trabé donde dice from Dijon, ¿es ¿eh? verdad? Dijon. Ajá. Uh -huh. Dijon. Ok. Ok. Gracias. Good. Excellent. Any, uh, we have two more volunteers. Okay, I have yes, Danny Pitano and. Yo, Marvin. Okay, Marvin. Danny and Marvin. Yo primero. O... Da, dale, vos, pues. dale. Vos. Are you from California, Jessica? Why my family is in California? No, but where from? Full Korea original. Oh, my mother is Korea. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dairon. So is your first language Kore Korean? Yes, it is. Okay, pretty good. It's just the same thing. I uh, remember here is Korea. Korea. Uh -huh. Como con el Korea. Korea. And then that's much um, the same with Dijan. Dijan. Creo que son las, son un poquito más difícil, pero necesitaríamos. Excuse me, teacher. Uh -huh. okay. uh, on the this uh, thing is, on the uh, so is for you find aquí este lo de lo de lenguaje de, de Corea. Si no, me cuesta un poco pronunciar. Language. Language. So, uh huh. So is your first language Korean? Okay. Uh -huh. Thank you. Okay, you're welcome. Um. Let's continue then. Uh, do we have two more volunteers? Los últimos dos. Yo. Okay. I think it's Marlon Alberto, right? Voy yo también ahí. And Héctor Manuel. Okay. Dale. Comienza vos, Manuel. Eh, va. Are you from California, California, Jessica? Well, my family is in California now. What would be from South Korea original? Oh, my mother is Korea, Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dijon. Dijon. So, she is your Finnish language, Korea. Yes, it is. Okay, pretty good, pretty good. Solo necesitamos de verdad aquí Korea. Korea, sí, ponerlo más en práctica, lo, 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 más que toda la pronunciación. Tí. Yes, es, es, por alguna razón eh, nos, nos cuesta que se nos quede que es Korea. No crean que les ah, pasa solo a ustedes, y, es bien común. Y, y nos ponemos también un poco nerviosos por la falta de costumbre, ¿no? Sí, creo que es eso y a veces por eso prefiero ponerlos en los en los breakout rooms porque si, si no me ven como que se sienten más tranquilos. Thank you, teacher. But no worries, estamos para eso y necesito escucharlos para poder ayudarles y lo están haciendo muy bien. Muchas gracias por participar. So now it's time for the listening. Eh, quisiera saber si tienen impreso el material y si no, no se preocupen. Yo sé que no, a veces no tenemos a la mano una impresora o es un poquito difícil, pero sí necesitamos practicar eh, el listening porque es parte de, de, del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si no lo han impreso, vamos a copiar este cuadrito rapidito en el, en el, en el cuaderno, solo copien en la parte de listening, solo pongan uno 
Tony is from Italy. Two, Natasha is from New York. Three, Monique's first language is English. Y luego T or F, true or false. Para que luego vayan chequeando si es true. True, ¿qué significa? Significa verdadero. Verdadero. Y si es falso, van a chequear false. Le voy a dar tiempo para que lo escriban y luego voy a poner el audio. Ready? Yes, yes. Okay. One moment, please. Okay, no worries. Le voy a poner el, el audio y se lo voy a poner unas dos veces y si está muy difícil, tres veces. Así que no se preocupen que a la primera no agarran la información. Vean lo que vamos a ver si es verdadero o falso. It's true or false. Tony is from Italy. Natasha is from New York. Moniz's first language is English. Esa es la información que vamos a, eh, vamos a definir si es true or false. Ready? Yes, yes. yes. Okay, I will play the out. Page 16, exercise two, part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Let's listen one more time. Page 16, Exercise 2, Part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? 
No, it's not. My first language is French. Did you get all the answers? Did you get all the answers? That was really easy. It's too fast. Let's see. Um, Oscar, Oscar Basque, number one. Is, Italy. is it true or false? Uh, false. False. This from Brazil. Excellent, Oscar. Uh, let's continue. Marlon Omar. You raise the hand. Number two, Natasha is from New York. Is it true or false? True. True. That's correct. Excellent. Now, volunteer for number three. False. Josue David. Josue David, pleasure. First language is English. Is it true or false? False. Yes, it's false. Her first language is French. Was it easy or difficult? That was a piece of cake. Okay, uh, now listen, we're going to check attendance. Vamos a chequear asistencia. Eh, solo tengo, bueno, tenía 14, bueno, 13, 12. <laughs> Dios mío, se han ido yendo. Okay. Benjamin Antonio. Benjamin Antonio. No se ha conectado. Creo que en ninguna clase. Brian Henry. Present. You, Brian. Carla Patricia. Carlos Enrique Mendoza. Present teacher. Okay. Daniel Díaz Montano. Dani, por ahí lo vi que estaba. Bueno, quizás se cayó el internet. Ah, ok. Mm, Eric Cicredo Martínez. Eric. Parece que no está conectado. Eh, Hamilton Arnold. Present teacher. Thank you, Hamilton. Héctor Manuel. Present teacher. Thank you, Héctor. José Alexander Arau. José Alexander. Josué David, perdón. Marlon Alberto Peñate. Thank you. Marlon no sé si Tomás. No sé si ya me había, me había llamado a mí, este, que he tenido problemas con el internet, eh, Dani Manzano. Sí, Dani, ya lo había mencionado, pero quizás ah, pero se le cayó. Es que, ajá, tengo dificultades ahorita, pero ya, ya conecto otra vez. Ok, no vamos a Carlos Noto, gracias, Dani. Aquí Marlon Omar, presente. Marlon Omar, thank you. Marvin Arnoldo. Present. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Basto. Present. Thank you, Oscar. Oscar Armando Flores. Present. Thank you. Samuel Osvaldo. Walter Antonio. Present. Thank you, Walter. Okay. Let's continue then. Um, our next topic is uh, on the platform. It's in the... Let's watch the video so that we can review the explanation. Vamos a hacer el repaso de la explicación de las tres no questions with me. Ya un poquito habíamos discutido con esto, pero vamos a practicar un poco más.
Hi everyone, in this class you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the example question. All these statements are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, uh, that was the video. Do you have any question about this topic? Is it... Um... Sé que después de este venía un eh, knowledge check, un ejercicio que creo que les dio problemitas a algunos, pero pues uh, les había mandado, um, les había mandado la, la, una capturita de esto, porque sí, como que estaba un poquito confuso, pero es solo de ir siguiendo las conversaciones y um, ir contestando con la forma del verbo to be que corresponda. No sé si alguien tiene preguntas con esto. No question. Okay, if there are no questions, entonces eh, vamos a continuar en la parte del um, Okay. okay. Uh, basically, this is what uh, we already studied in the platform. Esto es lo que estaba ahí. Okay. Cómo hacer las negative statements, affirmative statements, las uh, yes, no questions, que ya habíamos hablado de esto creo que en la primera clase. Vimos cómo se hacen las preguntas con el verbo to be. Y si se fijan, este ejercicio lo tienen ustedes en el material. Y es el mismo que está en la plataforma. Déjenme buscar solo esto acá. 
Okay, aquí está ese. Vean, si es pregunta, una yes, no question, va a empezar con el verbo be. Acuérdense que el verbo be es am, is, are. Okay. Entonces, si es pregunta, empieza así. Y depende de qué? Del sujeto. Por ejemplo, aquí la pregunta es con you. Para you utilizamos are. Are you from California? Eh, si es el sujeto es I, entonces usamos am. Am I early? Y así explicamos que con he, she y con it usamos is. Okay. Cuando es pregunta, pues eh, eh, va primero, ¿verdad? El, el, y aquí tienen el ejercicio que es, es el mismo que está ahí en la plataforma, el que acabamos de ver, que era el que les estaba dando un poquito de eh, dificultad. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, aquí en la primera, la conversación dice, Here or she, are you en Maiko from Japan? Y aquí dice, yes, we, ¿qué me le falta ahí? We are. Yes, we yes, are. are. Ajá, el verbo be. Oh. Y luego, you from Tokyo. Es la pregunta y al inicio falta el verbo to be. Entonces sería. Are. Are you from Tokyo? También. Ajá, are you from Tokyo? Y aquí, a veces se. Porque como le dice, son, acuérdense que tienen que ir como siguiendo el hilo de la conversación para no perderte. Le está preguntando a dos personas. Esta, la conversación es con dos personas. Eres tú y Maiko. Entonces aquí le pregunta, are you from Tokyo? Son ustedes. Entonces ella responde, no. Are we, uh... We are not. Ajá, no, nosotros no somos, no, we are not. Entonces, es como de ir jugando, ¿verdad? Es como ir eh, recordando o metiéndose en la conversación. Es decir, ok, le pregunto a ellos, ¿son ustedes? Entonces, ellos responderían, no, we are not. Y ahora aquí verimos, we are not. Nosotros somos. We are from Toro. Y así para que pues eh, lo vayamos. Eh, esa sería la clave, como ir leyendo todo y decir, ok, aquí es una pregunta, el sujeto es you, le falta el verbo y entonces es are. Aquí le pregunto, ¿son ustedes? ¿Ellos cómo responderían ellos? Sí, no somos yes we are o no not y eso es básicamente para para ir eh, haciendo el, 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 el match de qué es lo que tiene que ir no sé si tienen alguna duda con este ejercicio todavía no no ok now let's do this one this is a match the question with the answer So we're going to do this one. Um, if, Carmen, if you have the material, you can pueden manchar ahí, pueden escribir ahí. Y si no, solo vayan haciendo los Are you and your family from Canada? The answer is B. No, we're not. We're from Australia. Now, number two says, is your first language English? What is the answer? Is your first language English? Sería la C. No, no. Letter C. Opción C. Ajá, uh -huh. letter C. Is your first language English? No, it's not. It's Japanese. Aha, uh -huh, sounds good. Can be C. Now, are you Japanese? Last, eh, yes, we are from Kyoto. 
E. E. Ok, e. Mm -hmm. Is Mr. Ho from Hong Kong? E. E. Uh -huh. A. No, he's not. He's from Singapore. And the last one, is your mother from the U.S.? B. Yes, she is. She's from California. Mm -hmm. Yes, she is. She's from California. Okay. Now, let's see. Uh, next, we have a pronunciation exercise. Eh, vamos a movernos de material para poder escuchar el audio de la pronunciación. Esto nos va a ayudar, está um, relacionado con donde llevan la fuerza de voz, las palabras. Ok, ¿can you see my screen? Ok, it's a syllable press. What is the stress? Whenever we say syllable stress, es donde lleva la fuerza de voz. A eso se refiere el estrés en inglés. En, el, en español le decimos acento y le dibujamos una rayita, ¿verdad? En inglés eso se llama estrés. El estrés es donde lleva la fuerza de voz la palabra. ¿Ok? Entonces, aquí dice, listen and practice, notice the syllable stress. Las palabras en inglés se dividen como por pronunciación las sílabas. Por ejemplo, China tiene dos sílabas. China, escuchamos dos sonidos. China, China, China. El estrepa en la primera, por eso la primera sílaba tiene una bolita grande. Uh -huh. Porque ahí es donde vamos a hacer la fuerza de voz. China. Ok. Luego, Japan también tiene dos sílabas. Japan. Japan. El estrés está en la última sílaba. Por eso tenemos ahí la burbujita, eh, la segunda burbujita más grande. Ahora, Canadá tiene tres sílabas. Canadá. Canadá. Por eso hay tres bolitas. En la primera, significa que en la primera sílaba es donde está el estrés. Por eso está más grande. Canada, Canada. Ok, ahora tenemos otra de tres sílabas, Morocco. Pero en esta, la, el estrés está en la sílaba de en medio, Morocco. Entonces, por ahorita vamos a escuchar y a repetir. Le voy a poner el audio y ustedes pueden repetir en casa. Vamos a hacer el ejercicio dos veces. Page 18, Exercise 4, Pronunciation. Syllable Stress. Part A. Listen and practice. Notice the syllable stress. China. Turkey. Japan. Brazil. Canada. Mexico. Morocco. Malaysia. Page 18, Exercise 4, Pronunciation. Syllable Stress. Part A. Listen and practice. Notice the syllable stress. China. Turkey. Japan. Brazil, Canada, Mexico, 
Morocco. Malaysia. Okay, now in the next part, tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Tenemos ocho eh, palabras. Y lo que vamos a hacer con estas ocho palabras, si se fijan aquí, hay espacios para dos en cada categoría, digamos. Entonces, nuevamente, si no tienen impresor material, le voy a dar tiempo para que dibujen así como está el cartelito. Solo una bolita grande, una chiquita, una chiquita y una grande. Y así como lo ven acá, para que luego clasifiquen después de escuchar estas palabras, las van a clasificar de acuerdo a donde tienen el estrés. ¿Le puede dar tiempo? Let me know when you're ready. I'm ready, teacher. Okay, so I'm going to play the recording twice. And you will classify the word according to the stress. Okay? Van a ir clasificando estas palabras de acuerdo al estrés. La van a poner así como está el ejemplo acá arriba. So you will listen twice. Vamos a escucharlo dos veces y ahí van ustedes clasificando en cuál van English, Mexican, Spanish, Honduras. Estas palabras las van a ir clasificando de acuerdo al estrés. Are we clear? Ok. Page 18, exercise four, part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A, then listen and check. English. Mexican. 
Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Chinese. Korean. Peru. Page 18, Exercise 4, Part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in Part A. Then listen and check. English. Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Chinese. Korean. Per Peru. Did you complete the chart or you want to listen again? Did you complete the chart or do you want to listen again? Complete. 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 Okay, so what do you have in the first column in China, Turkey, and then? English. English. Spanish. Ah, oh, Spanish. Spanish. English, Spanish. Okay. And in the second one? And la segunda columna? What do Arabic. you have? Arabic. Arabic. Sure. Arabic. Uh -huh. Arabic serían estas en las que llevan tres. Any other idea? Okay, I'll the Peru. answer. Peru. Peru. Uh -huh. Okay, so la primera columna, si sí, pueden ver acá las respuestas, era English y Spanish. English, Spanish. Second, Chinese. Chinese. Peru. Then, en la tercera sílaba, Mexican. Mexican. Arabic. And then, in the third one, Honduras, Honduras, Korean. Were your answers correct? <laughs> yes, all of them. 
Okay, good. Now, now it can be kind of um, difficult sometimes, un poquito difícil con esto, but okay. Uh, then we have another conversation. The topic is he's cute. Do you know the meaning of cute? Cute. Cute. What does that word mean? Cute. I think it's too adorable. Aha, uh -huh. it's similar in meaning than adorable. Aha, uh -huh. es como decir tierno, adorable. Es similar a adorable. Yeah, he's cute. So we're going to listen to the conversation and then we're going to maybe define some vocabulary and practice. So now let's listen. Page 19, exercise six, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Questions? Como que se le está preguntando sobre la edad del hermano. Yes, le está preguntando la edad. How old? That is the question to ask for ages. Es la pregunta que utilizaremos para preguntar por edades. How old? How old? How old is he? Así se pregunta la edad en inglés. How old? Y con el verbo to be, si se fijan ahí, como le está preguntando por él, he, ahí va, is. How old is he? Uh, ¿Preguntas? No questions? Okay, I'm going to play the recording one more time and I'm going to give you some time for you to practice. Page 19, exercise 6. Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, now that we listen to the conversation, I'm going to create a breakout room for you to practice in group. Remember to practice with all your classmates and also change roles. Tienen que también cambiar pareja o rol. Digamos que al principio yo fui Emma 
y mi compañero fue Jill. Luego le damos vuelta y yo soy Jill y mi compañero va a ser Emma. Change roles y cambien roles y cambien también de, de compañeros de clase para que practiquen tantas veces como sea posible. Ok.
Okay, how was the practice? Yes. Good. Awesome. Okay, now the next part, uh, we have numbers and ages. You also have this video in the platform. También lo tienen en la plataforma, el video de la pronunciación de los números eh, que son útiles como por, eh, para decir las edades, para dar información personal como número de teléfono, a veces en las correos electrónicos. So it is important to practice this uh, topic. So we're going to listen to the recording and you can repeat at home. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and Practice. 11. 12. 13. 14. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103 103 Page 19 Exercise 7 Numbers and Ages Part A Listen and Practice 11 12 13 14 15 16 
seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Twenty one. Twenty two. Twenty three. Twenty four. Twenty five. Twenty six. Twenty seven. Twenty eight. Twenty nine. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. One hundred and one. One hundred one. One hundred and two. One hundred two. One hundred and three. One hundred three. Okay, uh, questions about this? Danny. Este, eh, más que todo en la pronunciación de el número 30 y este y veo que de 101 se pronuncia, se puede pronunciar de dos formas, según escuché. Es correcto, Dani. Ok, con la pronunciación del Terry, eh, del 30 es Terry. Terry. Y con lo que decía usted, es eh, sí. El 101, 102, 103, eh, hasta el 9, digamos, se puede decir de dos formas. Se puede decir 100 and 1. Y por eso el N está entre paréntesis, porque es como opcional. Lo puede decir así o lo puede decir sin el N. Eh, decir 101 o 101. De ambas formas son correctas. Y eso, pues, como les repito, puede ser que sea 102, 103, 104, hasta llegar al 9. Es común que se puede hacer de las dos formas. Lo más común es 101. Sin el M. Y con lo que decía de la pronunciación del 30, ahorita lo vamos a ver porque este tema es bien importante. Ya que no, um, a menudo es como confuso decir, por ejemplo, si se fijan aquí, el 13 es, sería el 13, ¿verdad? Y luego está el 30, 30, que suenan similar, a veces la tendemos a confundirlos. Pero acá abajo tenemos el, 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 la práctica. Primero tenemos el 13, que es 13. Y aquí es donde está bol la bolita, que es. ¿Recuerdan que dijimos que simbolizan las bolitas? La mayor fuerza de voz, de voz o estrés, mayor tono de voz. Muy bien, Hamilton. Es una fuerza de voz o un estrés. Entonces, aquí, por ejemplo, en el 13 iría de último, 13. Y en el 30 va al principio, 30. 30. Y es como, con, como si dijéramos con Z, C. 30. 30. Sería con Z. Excelente. Ajá. Excelente. Yes. Y luego tenemos lo mismo aquí el 14. 14. Es largo ahí. Es largo y hay estrés. 
14. Ahora el 40 es corto y lleva el primera, en la primera sílaba la fuerza 40. 40. Luego we have 15. 15. 50. El 50. 50. Más corto. 16 es largo. 16. 16. El 60 corto. 16. 16. Vamos a escuchar el audio y ustedes pueden repetir en casa. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 30. 14. 40. 15, 50, 16, 60, 60. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Yo tengo una pregunta, una duda, pequeña duda. Hello, teacher. Ajá, Marlon. En 30 es Surti o Siri. Con T. Siri. Siri. Con R. Con R sería. Sí, con R. Siri. Ok, ok. Any other question? Uh, okay, if there are no more questions, we can continue with the next video on the platform. Let's review. Okay, in the next video, it's about the WH questions with B. Eh, ya habíamos discutido cómo es la, la, a qué responde el WH questions. Estas también son conocidas como information questions, porque tenemos que dar información, no solo se puede contestar con un sí o con un no. Y le llaman también WH questions. Porque empiezan con, el, con una palabra que de alguna forma lleva WH. Por ejemplo, what, aquí está la WH. Where, ahí está. How, está como invertido primero la H y después la W. Y así, si se fijan, who, where, what, how, who, todos tienen de alguna manera la W y la H. Por eso se llaman WH questions. Y también se conocen como information questions. Vamos a ver un poco del video y después vamos a practicar. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word 
plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's real like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, now that we watched the video about the WH questions, do you have any? Tienen alguna pregunta? Is the video clear? Quedó claro? Yes. Yes, it's clear. Okay, now the suggestion is. Eh, la sugerencia que se hace es contestar estas preguntas acerca de ustedes mismos. What's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are they from? And what's real like? Hay algo aquí un poco curioso y que ya que pues me dicen que todo está claro, pero quiero mencionar que en este caso like, ¿qué está haciendo eso like ahí? What's she like? What's real like? ¿Cómo interpretamos esas dos preguntas? What's she like? What's real like? Como que sí está bien, como que sí está bien él. Pienso que es como que, como sería la vida en Río, algo así. Por ahí va. El like en este caso, bueno, como conocemos no, que el like es el pero en este caso el like nos está pidiendo una descripción. Si se fijan la primera que dice what's he like? ¿Cómo, ¿Cómo es? es? ¿Cómo es él? What's he like? What's he like? Y nos dice, ah, es bien, es bien buena onda. It's very nice. He's very nice. En la segunda vemos what's real like. Río se refiere a Río de Janeiro en Brasil. What's real like? ¿Cómo es Río? Y nos dicen, it's very beautiful. Es muy bonito. Entonces, en este caso, eso está, es, eh, esa es la función que tiene. No, no, eh, es diferente decir, I like tamales, ¿verdad? Y si estoy diciendo, me gustan los tamales. O si me preguntan a mí, ¿te gustan los tamales? Pero en este caso, no se pregunta con if, sino que con do. Do you like, do you like tamales? And she said, yes, I do. But esa es otra parte del presente simple que vamos a ver más adelante. Eh, ¿Preguntas? ¿Questions?
Okay, so we'll have this other exercise is to complete with WH questions. Ahí vimos la estructura de las WH questions y tenemos el ejercicio acá en nuestro manual que lo estoy compartiendo ahorita. Y ya hicimos estas partes, ¿verdad? Ahora vamos a ver el manual. Dice, uh, complete a conversation with WH questions and then practice with a partner. Tenemos que completar y luego practicar. Eh, ok, vamos a ir siguiendo la conversación y nos dice, look, who's that? Oh, he's a new student. Y luego tengo que hacer la pregunta en la A, pero para saber qué pregunta voy a hacer, tengo que ir más abajo y ver la respuesta que dice, I think his name is Chien Fu. Entonces, si me está diciendo, creo que su nombre es Chien Fu, ¿cuál fue la pregunta? What is name? Ajá, what? Y ahí lo ponemos, what, ay, 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 what is his name? Y vamos a poner la pregunta ahí. What is his name? What is his name? I think his name is Chien Fu. Ok. Recuerden que ahí en el video se les explica qué va a ir primero. Ok, primero va a ir la WH word. En este caso, what. Luego el verbo to be is y luego el sujeto o complemento. En este caso sería su nombre. What is his name? Ajá. Uh -huh. Ok. I think his name is Chien Fu. Chien Fu. Y luego hay otra pregunta a la cual la respuesta fue he's from China. Entonces si me están diciendo he's from China, ¿cuál fue la pregunta? Where are you from? Mm. We are is from. Ok, el where estamos bien. Where? Where is he from? Is, ajá, he. Estamos preguntando por él. Entonces, where is he from? from. De dónde es él. Where is he from? Y nos queda he's from China. Entonces, acuérdense que para trabajar en el manual, ahora sí les va a tocar a ustedes, porque lo van a hacer en grupo, eh, tienen que ir a su manual y recuerden que solo tienen que agarrar aquí donde está la T de texto y luego se ubican por acá donde quieren hacer y esto lo pueden mover. Ok, digamos que aquí me quedó muy afuera, entonces yo puedo mover colocando el mouse aquí, justo aquí donde está todo celestito aquí, para poder dejar... Ok, aquí quiero que quede cabal sobre la línea de puntos. Ahí está. Ok. Ya hicimos la primera conversación. Ahora les queda la dos y la tres para que la completen en grupo. Alguien del grupo tendrá que compartir pantalla. Y si no pueden compartir, eh, lo pueden hacer poniéndose de acuerdo o, o escribiendo en el chat de la meeting o uh, compartiendo ahí en el grupo. So, hay diferentes maneras. Yo sé que a veces es un poco difícil eh, compartir la pantalla, etcétera, pero te, podemos buscar otras formas. ¿Ok? Ok, I'm going to stop sharing and we'll create the breakout room for you to work on that exercise. Ok. Somos seis, pero a ver. Alguien ahí, Marvin. ¿Qué hay, Marvin? qué hay? Pero yo no puedo compartir pantalla. Este, a mí me metí aquí varios, no sé qué. Ajá. 
puedo compartir Microsoft Microsoft Le, Dale donde dice compartir Le das ahí Y le dice poner Le pones ahí pantalla Ah, oh, y te va y ahí te, ajá, le dice pantalla, ahí lo bajas y le dice pantalla y le da. Yo tengo documento, un web, URL. Bajate, 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 pantalla ahí. Chale, por Ese es. Sí, vaya, a la par de, vaya, te explico, a la par de reacciones, donde vos levantas la mano, a la par de estar ah, sí. dice, o, o dice share, o dice compartir, en el mío dice compartir. Le vaya, ahí, yo le dije y, ajá, vaya, le ahí, ahí, y te bajas hasta donde dice pantalla o screen, no sé cómo va a decir ahí donde el tuyo. Ah, screen, no, ahorita vamos a ver ahí. Ajá, dale ahí y ahí te va a compartir. Bye. Ya me parece personal y me parece Word. Dale donde tengas el, el archivo que tenés ahí para. para... O sea, de, de donde estaba viendo ella. Espérame. Bueno, si alguien puede compartirlo ahí, ayúdenme ustedes ahí porque aquí no. No sé cómo compartirlo. Vamos a ver aquí. Alguien que pruebe ahí, busque una computadora. Me miran ahí, va. Me miran ahí. Hello. Hello. Es que no tenemos el archivo para compartir eh, la, la pantalla. Entonces, no sé si, si lo puedes es mandar ahí. Se descargaron de la plataforma. Ah. El manual en la página 20. Aquí está uno, pero aparece como un poquito algo. Esperen, voy a compartir pantalla a ver si el manual, si no se los comparto en WhatsApp. Este sería. Ah, ok, ahí está. Uh -huh. eh, no sé si lo va a poder editar desde ahí. Desde eh, aquí la no plataforma. se puede. No, sí tiene puede. que descargarlo por ahí. Luego lo busca en su equipo, en las descargas, y de ahí sí ya. ya. De ahí lo abre y ya va a poder empezar a editar. Eh, 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 ahí está. Y luego se va a la página de este. No tengo que editarlo, si no voy a poder porque me pide como licencia que, comp que compre una, una licencia, creo que o no. Que que a ver, creo que estaba tratando de editar, editarlo, no me deja. Aquí está la opción. Aquí está para editar el PDF. Y no me deja. Me pide que me suscriba, pero... Vaya, me pide eso. Ok, alguien más que pueda, y si no, solo escríbanlas en su cuaderno, las preguntas. Si no lo pueden editar desde ahí, lo pueden escribir en el cuaderno. Vaya, está Sí, dice que yo ando fuera y 
mi carga ya bien, bien poca. De repente creo que me voy a desconectar. Ok, porque Jami, vamos a tener en cuenta. Ya casi terminamos. Yo creo que como ha estado toda la sección, tal vez no le afecte mucho. Uh -huh. los minutos que ya no va a aparecer conectado, pero lo voy a tener en cuenta cuando pase así sí, sí, hasta, hasta que este volado se apague el solo yo, ya, yo <risa> gracias ok Estamos ahí, ¿no? ¿Listo? Eh, si no lo podemos hacer así, lo podemos compartir así, voy a mandar yo, solo tratemos de llenarnos. Uh -huh. Puede usted compartir y luego solo lo van llenando en el cuaderno. ¿Sí? Solo Perfecto. las preguntas para que después las pasen ya cuando puedan editar o, o imprimir. Ajá, ahí tengo la conversación, ¿ves? ahí la estoy compartiendo, no sé si la pueden ver. Ok, entonces ahí pueden seguir trabajando con la 2 y la 3. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat de la meeting o las pueden... Por ejemplo, ahí la segunda conversación dice Sir Hat. Y hay una pregunta. A lo que Sir Hat contesta, I'm from Turkey. From Istanbul. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Where are you from? Where are you from? Ajá. Ya la escriben ahí en su cuaderno. Where are you from? Y ahí pueden seguir. Eh, compartiendo, ya sea hablado o que escriban en el chat de la miren, porque la idea es que lo hagan ustedes. Así es que les voy a dejar ahí la pantalla, pero pues lo van a tener que ir haciendo en el chat o en sus notas. Ok, gracias. Gracias, gracias, teacher. You're welcome. Vaya muñecos, como a cuál sería de la pregunta dos. En la otra. No sé, creo que le está preguntando como, ¿qué le parece? Sí. Ah, él le responde que es como, que Estambul es muy, como muy antiguo y bonito, algo así le está, le está respondiendo.
Ok, entonces si él, si él responde, ah, Estambul es muy antiguo y bonito, entonces ¿cuál es la pregunta? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta para pedir eh, una descripción de? Lights. Lights. Uh -huh. What? Eh, is, Istanbul. Istanbul. Uh, Istanbul. Like. Like. Excelente, José. So that, is, that is the answer. What's Istanbul like? Esa es la pregunta para esa respuesta. What's Istanbul like? La otra creo que sería What's your last name? What is your last name? Correct, correct. The response of my name is Erdogan. Tres, ¿alguien sabe? Y es que me como que le está preguntando cómo está ella. O oh, bueno, ¿cómo está? What it says, hi John. Ya irían por la tres, ¿verdad? Sí. Hi John. Y le responde, I'm just fine. Ajá, uh -huh. I'm just I fine. Like, sería. Mm. No. Fine, I'm just fine. Si le respondió estoy bien, ¿cuál fue la pregunta? How are you? How are you? Uh -huh. Uh -huh. So the question can be, how are you? A lo que contesta, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Y luego le da información y le dice que su amiga Carolina está acá esta semana. Ella viene como de Argentina. Carolina, I don't know her. She's really pretty and very smart. Entonces, si le dice, ah, ella es muy linda y muy inteligente, ¿qué, qué le preguntaron entonces? No sé si es como what she like. That is correct. What she like. ¿Cómo es ella? What she like. Mm -hmm. Continue. Bueno, ella responde, she's really pretty and very smart. La pregunta quizás es. La otra es. Ahora aquí old? creo que es. Sí, como que la pregunta le da. Ajá, sí, sí. 
What year is all what ahora? Sería pero vamos aquí ya, yo creo que no hay ingresaron todo rápido, habíamos terminado. <risa> ya no retornó. Todo gracias al mandarín. <risa> Hey, este... Okay, how was the exercise? Was it easy? Yes, teacher. Yes, easy. Okay, nice. All right, now, the last thing that we have, lo último que tenemos ya para terminar la sección 3, es, eh, bueno, las descripciones. Para describir a una persona necesitamos, aparte del verbo to be, de ser ella es, el es, también necesitamos vocabulario y para describir lo que necesitamos son adjetivos. Entonces tenemos adjetivos, como recuerdan el de la conversación decía cute. Pero acá tenemos más eh, vocabulario, ese es word power description. Entonces vamos a ir escuchando, por ejemplo, a, it says pretty. Y vemos la imagen de A, es pretty. ¿Qué quiere decir pretty? What do you think? Bonita. Es pretty, ajá, bonita. Luego en el B tenemos a L. Veamos letter B, it says handsome. Handsome. ¿Qué quiere decir handsome? Guapo. Guapo. Y ahora si se fijan en el C, tiene una rayita que los abarca a los dos. Y, y dice good looking. Good looking. Yes, They se, ven are, bien. se ven bien, se ven, ajá. So, para mujer usamos pretty, para hombre usamos handsome. Y si nos referimos a los dos o no importa si es él o ella, podemos decir good looking. So you can say she is good looking, he is good looking. A cualquiera de los dos podemos decir good looking, ya sea él o ella. Pero pretty solo para mujer, eh, para ella. Y el B, el Hampton, solo para hombres. Handsome. Eh, vamos a escuchar el audio. Ustedes pueden repetir en casa y luego definimos vocabulario. Word power. Descriptions. Part A. Listen and practice. A. Pretty. B. Handsome. C. Good-looking. D. Talkative. E. Quiet. F. Funny. G. Serious. H. Shy. I. Short. J. Tall. K. Friendly. L. Heavy. M. Thin. Okay, do we know the meaning of all these words? Okay, yeah, he must be pretty, handsome, good looking. Now, what is talkative? Hablantin. Hablantin, una persona hablantina, platicona. Quiet is the opposite. Lo opuesto is the opposite, right? Funny. Funny. Gracioso. Gracioso, graciosa, divertido. Serious. Serio. Ajá. Shy. Tímida. Tímido, ajá, tímido, tímida. Short. Bajo. Es bajo, oh. baja de estatura. Y oh. tall oh, is the pequeño. opposite, right? Alto. Tall. Ajá. Uh -huh. Friendly. Amistoso. Heavy. Pesado. Como el gordo, gordito. 
Ajá, comelón. ahí dijeron pesado, gordito, comelón. Está eh, heavy, se le dice a una persona cabal, pasadita de peso, gordita, porque decir fat es grosero. Entonces no le decimos a una persona, ah, oh, you are fat. Si la queremos ofender, sí, ¿verdad? Dígamele fat, pero creo que no. Entonces lo ideal es decir heavy. Um, ¿Cómo es, por ejemplo, si te preguntan, how is, uh, um, what does, or what's your best friend like? ¿Cómo es tu mejor amigo? Ay, no le vamos a decir, ah, he's fat. Uh, menos mal que es tu amigo, le estás diciendo así, ¿verdad? So you say, oh, my best friend is, is a little heavy, es gordito, so we say heavy. Si decimos fat, es como rude, es, es un poco fuerte, ofensivo. Así es que para referirnos a una persona que está comidita, le decimos heavy. Y lo opuesto, una persona delgada es thin. Thin. Ok, and that's about vocabulary. Remember, practice. La práctica es muy importante. De aquí ya no tenemos clase hasta el viernes, ¿verdad? Otra vez viernes y sábado. Entonces, en todos estos días ustedes pueden seguir revisando el manual. Eh, personality in appearance. Aquí pueden dividir los que son de personalidad y los que se refieren a la apariencia física. Por ejemplo, talkative se refiere a la personalidad de, y appearance sería pretty. Ahora, eh, veamos, shy. El adjetivo shy es personality o, o, o appearance. ¿A dónde pondrían shy, por ejemplo? Personality. En personality, ajá, personality. Y ahí pueden pues seguir completando su material. Y con esto terminamos la sección 3. Y recuerden que tienen que hacer el midterm exam y empezar a avanzar en la sección 4. Pues ya la otra semana cubriríamos la sección 4. Y luego nos quedamos con la 5 y los exámenes finales. Cualquier ayuda que necesiten, ahí yo los felicito porque he visto que han estado bien activos eh, ayudándose a través del WhatsApp. Eh, ahora pues solo lo vi ya a las doce y media que salí, ya no podía usar el celular todo ese tiempo, entonces, pero sí los felicito porque se estuvieron ayudando y saben que cuando tengo chance también pues les puedo ayudar. Así es que sigan en comunicación y cualquier ayuda que necesitan Ahí estamos todos en el chat. Eh, con respecto a la asistencia en el segundo control, bueno, les cuento de quienes no tengo registro. A ver si pues ya los tenemos por ahí o no. Yeah. Ok. Creo que básicamente seguimos todos conectados. Solamente déjenme chequear si se ha unido alguien de los que no tengo registro. ¿Qué es eh, Benjamín Antonio? Carla Patricia. Eric Sicredo. Eric, ¿no se conectó? Ni Samuel Osvaldo. Ellos estarían absent for today. Y los demás, si todos están con su presente sí, pero, sí, todos están los mismos que estaban desde el inicio eh, gracias a todos felicidades eh, por seguir por ser tan constantes y responsables eh, acuérdense que ahorita decimos estamos sacrificando el día libre una parte, ni siquiera es todo el día o sea vea, dos horas, pero claro Luego van a tener sus resultados y van a alcanzar sus objetivos. Así es que pues felicidades y sigan así. See you next Friday. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. 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 Bye, teacher.